现在可以揭谜底了。他不是华为领导，本来是不想要的。可是你让我打掉，我就得剩下他今天也是自己喂的奶啊，不知道，反正没让我冲奶粉。毕竟是自己肚子里出来的。说心里话，这晨晨没出生之前，我都不知道将来的事怎么面对。真跟孩子见了面了，一把屎一把尿的忙着，慢慢的。我想明白了，这都围着孩子转的，时间长了，之间的力气慢慢的淡了，没准是好事。宝宝别哭，妈妈也舍不得你，但妈妈必须出去弥补犯下的错误。爸，妈，我走了，孩子就交给你们了。你们忘掉我这个不孝女吧，我必须自己面对未来。对了，在这个求职与招工双向迫不及待的时代，选择就是这么简单。这是我的名片。红酒代理，代理，什么意思啊？这是我的，你的，以及所有迫不及待想挣钱的人最容易上手的。一份事，说白了，你这个工作就是卖酒，他从外头往酒吧运酒，你在酒吧里头卖酒，你卖一瓶酒，你赚一份钱。
塌纳大头，一纳小头。所以，最重要的是。脑子得清晰，就说你你喝到不省人事，你必须得记住你具体卖了多少瓶酒。曹操不，因为这种工作是当天卖酒，当天结账。如果你记不住你卖了多少酒，他结账的时候肯定瞎给，他能多给吗？不可能，肯定少给。你亏了。我怎么可能？会喝到不省人事呢？因为你想，你这个工作是一种福利，你经常跟跟客人一起喝酒，他们买单，你喝一瓶酒，等于你卖了一瓶酒，赚了一份钱，越能喝越能卖越能赚。你中文说的真好。我一天也就两个小时清醒，就能喝到这份上，脑子好。你是这酒吧的老板。曹操，曹操，送货都到了，房子搬一下。那就是个美国流浪汉，酒鬼，破落户，这位。才是酒吧老板索哥。索哥，你卖淫吗？坐下。是个没危险的，想在这儿干，有些话我得嘱咐在前面。你听好了，这绝对不是人干的活所以想挣钱就别把自己当人。你可以说你是勤工俭学的大学生，体验生活的演员，只要能多卖出去酒，没人管你真假。关键是你自己得兜得住，因为在这儿闹出事儿，没有人会帮你。酒吧就是这个世界的另一面，谈事的少，买醉的多。客人都是来释放的，在乎的是能死，不在乎花钱。有个伟大理想做支撑，喝多了也能好受些。既然是战场，这里所有的人就都是你的敌人，谁的也别信，哪怕他指天跪地的说爱你，也别当真，因为我保证，他酒醒后提起裤子就会不认人。曹三的二货说的没错，哪怕是喝到不省人事，也要记住自己卖了多少瓶酒。所以听好了，姑娘，一瓶酒，一份钱，在这里只有这个是真实的。我不是故意的，真的对不。不用。你走吧
，真的很抱歉。要不然你把衣服给我，我帮你去干洗好吗？有钱了不起啊！这二百，还你。这二百，拿去干洗衣服。何必呢？混蛋！何必像个刺猬一样？本宫天生就这么牛气，怎么着吧？小顾，小顾，啊，你是不是喜欢这家伙？就那边，嗯嗯嗯嗯嗯，哥叫，以茶代叫吧，来。我观察到了，就你到这这会功夫，你秒了他六次眼，你还故作风情的撂头发，现在是挺挺胸。是不是喝糊涂了？错了，今天说成不好。那你也错了，是那人喜欢我。屁，你得罪过他，所以留下深刻的印象。哎哎哎，你俩有点无聊啊。我敢跟你们两个打赌，是他喜欢我。知道为什么吗？你刚才说的没错，我的确是偷瞄了他，但那纯粹就是观察，因为我早就知道了，他。在跟他对面那个女人聊天的时候，时不时，他的眼神，嗯，就会投放到我身上。证明。你看啊，他们呢？是一男一女，通常在这种情况下，男方绝对不会主动向别的女人要电话号码，但是我就可以让他做出这种不要脸的事情。好，顾小薇，你给我听好了，那个客人以后要再也不来的话，我找你算账。放心吧，不打不相识，我保证他以后天天在你这儿起蜜。放心吧，朱总，这只是你前妻请的私家侦探，不算什么危险人物，派出所会处理的。总觉得有个人影在背后跟着我，又不知道干嘛，弄得我提心吊胆的。谢谢你，不客气。
酒泼我脸上一句对不起都没有，活该。对不起。晚了。你弄花了我的妆，弄脏了我的衣服，你看见没有？染色了，洗都洗不掉的。如果你不觉得被冒犯的话，我可以给你钱。你除了钱还有什么？我就那么不被重视吗？啊！你当众泼我酒，害我赌输了，赖都赖不掉，我很没有面子的。什么赌输了？我。算了，跟你讲你也不会明白的。再见。你怎么了？你的车是铁打的呀！车，全是铁打的。我还好你说陈道金没伤到骨子。你说的是人话吗？很不错。有事儿没事儿？多听几句赞美的话没坏处。那个我得跟你解释一下，那个男人是我前妻派来跟踪我的。当时那杯酒呢是要泼向他的，结果正巧就走到中间。抱歉啊，我年轻的时候也野心勃勃，觉得为了事业，牺牲什么都不为过，包括爱情，所以就托人。找了个有钱人的女儿，现在回过头来看，没有爱情的婚姻，真的很惨。关我屁事！前年我从北京过来开厂，事实分居满两年，就无伤大雅的离婚了。别这么看着我，工厂是前妻家里头的，离婚了他也想控制我。干嘛跟我说这些？你跟我年轻时候很像。浑身长刺儿，我一直弄不明白，究竟是为什么。后来我懂了，就是缺爱。没有感情，就没有温暖；没有温暖，就会故作强悍。所以，趁着年轻，别混，别跳，也别嘴刁。看着有感觉的，就赶紧去恋爱，不管结果成不成。这是一个过来人的忠告。俊呆。哎，你这是我租的一个公寓，离公司近。中午回来，可以睡个小觉。嗯、我不大敢请女孩去我家说实话，你是不是喜欢我？我们差了一个时代呢。你说的，遇到有感觉的就赶快恋爱，甭管结果成不成。小薇。做饭吃好不好？你饿不饿？不好意思，我还在战争的情境里。
，你多大年纪了？四十。小薇多大年纪？我们还差挺多的。说准确数字，差多少岁？十六。你们是男女朋友，啊？爸，你要是不愿意帮忙，闭嘴！给我个理由，为什么？而且你还离过婚。你怎么就能舔着个脸让一个比你小十六岁的女孩子做你的女朋友分理解您作为一名父亲的心情。您担心我们俩如此巨大的年龄差异，在生理和心理上不协调。况且，我现在青黄不接，连维持一个稳定生活的能力都不具备。您更担心的是，你女儿有一天会后悔。我真的想跟您证明什么？对不起，我证明不了。我要说对未来胸有成竹，那就是不负责任。我能做的，就是给你个保证，我保证会为了你女儿没有后悔的那一天，尽我所能。小伟啊，你妈说你是过不去这个坎儿了，才想起我的。我觉着不应该是这个逻辑。我闺女胆大妄为，胡作非为，在她那儿，什么坎儿算是坎儿？去年我过生日的时候，你忽然给我来了封信，就几个字：“爸，生日快乐，小薇。”当时我就想，我的直觉告诉我，谁感染了？谁能够让你感受到全身被温暖包围？我没想到华为的，因为它可以点燃，但是绝做不到让你润物细无声的享受温暖，散发温暖。我想，这就是我女儿跟你在一起的原因吧。谢谢。把你的名片给我一张吧。
跟石影他们那一样，就他们那个牌子，钻石很久远，一颗就破产。啊？呃，不对，是一颗永流传。叶霞同志，走，就这家店，就这个柜台，这个什么？先生，这是您订的钻戒。哎，小薇，月霞，月什么君啊？啊，周末出街了吗？哦，哦，这个是你们买的？是啊，我们打算今年把房给接了。这么大盒，很贵的吧？你们也是来看钻戒的？啊，对啊，我们我们就是来看看，但是这看来看去啊，还是觉得这个比较好。哎，不是你你你什么意思？我们不也让他买？那个你们先忙，我们还得去儿童城给孩子买两件衣服。你们先忙着，哪天咱们一块儿吃饭啊？太有眼光了。不是你什么意思？哎，停停停停停停停！你到底什么意思啊？你不是要买钻戒吗？钻石恒久远那种广告词儿，就是忽悠男人收钱的，咱不上那当。撤！哎哎哎！你讨厌洒我一身水！<笑>哎呀，住那么久，连水闸在哪都不知道。你好意思说我啊？不不不，我说我自己呢。行了，也别打电话找维修了，上班前直接上物业吧。你爸给你来信了，就问你怎么样，事业有没进展、啊？我们的情况，他也不知道吗？这你太过分了，是不是很久没联系了？哎呀，好些事儿说的添乱，他要是知道你好了，肯定没完没了的要求你，光解释就得三天三夜。嗯、哎呀，我现在想想，还是得买套房。不能总在公寓里凑合。你又来了，公司现在急速膨胀，每个事业块都需要钱，咱们自己的事儿暂时还是省着点吧。不是，有处不动产，你父母过来还可以住，他们看了也放心。要是真不放心，手做金矿也没用。这不抬杠吗？朱铁四，你给我听好了：一，我不希望人家以为我嫁给你是在图什么；二。婚姻牢不牢靠？我不相信需要不动产来做保障，明白？你怎么来了，小薇？你爸出事了，我现在一切都被粉碎了，我都不知道我现在怎么样了。因为你爸爸他现在怎么样了也不知道，都怪我害了他。讲政治觉悟，他怎么会收人家钱呢？你妈说，周天赐他是个商人，商人他就有风险，所以他说，给你留一点保障。我寻思咱们家还有十二万，我就把它凑个整吧，凑个整送到银行那好吃点利息
，你爸都说了，把他藏在家里，藏在家里，我就是不听。我想拿出这一大包钱那么危险，我就想打电话让小陈把我送到银行里，结果没有想到，他把这件事给揭发了，就没有人了。这个单一揭发不要紧，那个林贵才就趁机而入了，他们都来劲儿了，把你爸往死里栽呀！行了行了，犯错的是我爸，怨不着别人。小梅。事情传到桥头，自然知，别想太多了啊！谢谢你啊，在这么好的酒店里安排我住宿吃饭，应该的。有时间我带你四处走走，散散心。嗯嗯。行了行了，吃饭的时候别哭哭唧唧的。小薇。我们餐厅招牌菜红玉牛头。哎呀，你这人怎么搞的嘛？你还讲不讲卫生啊？你端了个菜就讲话，哎，唾沫要进了菜里边，还让人家怎么吃啊？怎么搞的嘛？对不起，阿姨，我给您换。这么高级的酒店里，服务员素质真差。差不多，行了啊。你矫情什么矫情呀？正经事儿屁用没有，犄角旮旯的事儿你计较个没完。你除了祸害还能干什么？小薇，你说什么呢？谁祸害啊？啊，他说我祸害，你说谁祸害啊？你爸爸不是因为你，他会收这个钱吗？不是因为你，是我让他贪的吗？收这是我让他暴露的吗？啊，他手上有窝藏棒，他不他闹什么贼呀？他，你说一遍我骂你，什么孩子呢？我让说这个话。你这是干嘛呀？他从来都，他从来都这样，你知道吗？饭也不会做，什么事情都不会做，遇到事啥忙也帮不上，他就给你添乱。行了，你就当体谅体谅他现在心情。他就跟你作呢，你甭理他，他少跟我来这套，他自己闯了祸，不反省自己，还撒娇耍泼的把责任往别人身上推。能别说了吗？是他。说我好吗？我爸收了人家的钱，是他自己贪，跟我有毛关系啊？别没事他俩就拖这，一有事就往我身上扯。嗯、你说的是人话吗？你一出事，你爸唯一记挂的就是你。你这么说，让不让心寒？他说为我就是为我呀，你信吗？你不信，你干嘛在那耍魂？你跟你爸不一直云淡风轻吗？用得着这么出来吗？你说你，现在事情在火山口上，你妈和你不能两个都出来要是多跟他俩沟通，我爸就不会那么担心，他就不会动那种念头钱交出去吧。为什么
。你以为你们做生意的人挣的钱就是干净的？你别误会，我只是觉得把这些人交出去，或许能让顾叔叔减轻点责任。这，我们的情况你也了解，小薇你不用担心，有我呢。那怎么行啊？你，你们不要这个钱，我还要呢。你你顾叔叔现在进去了，那我我以后生活怎么过呀？阿姨，有我呢。是真的啊，不用不用不用，我来吧。小心手。我来开门。来。没事没事。陈真，这是你画的呀？嗯，这是谁呀？我妈妈。距离的看过你
个动作好山寨哦。<笑>是我儿子，你儿子都这么大了，叫叔叔。叔叔好。叫阿姨。阿姨好。你好。你们怎么回来办酒啊？嗯。得要沈雨帮我做的父母工作。不就是借个钱吗？总不是。你跟老周什么时候办啊？嗯、我爸双规了。先处理完他的事情再说吧。没事儿，正好结个婚冲冲喜。那我们俩结婚的时候你要来啊？你结婚的时候我们也得去啊。行，那定下了。晨晨，跟叔叔阿姨再见。叔叔阿姨再见。再见。再见。真够强悍的，竟然还笑得出来、啊。嗯、老公收的钱都已经交出来了，除了这一次。老顾以前从来没有收过钱、受过贿什么的，你不信你们都去银行查吗？他干革命三十年了，为家里攒下几毛钱吗？我不是抵触，我只是觉得有些人的猜测真是太可笑了。在云景，但凡知道我家的人都听说过我跟我爸的关系。我是他在外头的黑账户，难不成我离家出走这么多年就是为了帮他藏钱？藏着三十八万，我亏不亏啊？这次设备和采购，对云锦只是一次简单的政府采购，对我公司只是一次简单的商业行为。若有疑问，我愿意全程配合调查。但若有人拿我跟顾副市长的关系乱做文章，我将保留追究法律责任的权利。这些人搞得你没钱没了的，烦都烦死人了。阿姨，这都是正常的调查程式，不担心。又知道我们家老顾怎么样了？这人啊，真是不能犯错。现在单位我都不敢去，头都抬不起来。事情早晚会过去的，您不用。老朱，啊，听话得听音儿。说
Come on. Ah, this person is different. Who is the mother? We haven't met before. You can get a kiss. Are you a bit old old? Come on, come on. Let's go to the house. Oh, yeah. Come商量事情呢，还没开头呢，提着先跑啊！有什么好商量的？小薇跟我之前聊了也挺久的，就看您愿不愿意。等顾叔叔的事情明确之后，跟我们到省里一起住。他会有这么好心啊？你看，算了吧。我这个人呢，正经事儿，屁大的本事没有，犄角旮旯的事情矫情个没完。我真跟你们住在一起。还不会被你们嫌弃死啊！哎，好吧，一切以您意愿为主。你就那么没耐心呢？你对小薇有这么大的耐心，对我就不能有一点耐心吗？拿主意的人不在身边吗？我怕出错吗？总得有时间好好的想想，就那么没耐心。你们一个个的都对我那么没耐心。其实他以前也不是这样的，矫情归矫情，但脾气没那么坏。看出来了，总归都是小女人。可能是被我闹的吧。以前我让他伤过心。其实我爸比我要宠他，宠的啥事儿都不会，什么社会经验都没有，就觉着。是全云锦最幸福、最娇贵的女人。
但凡遇到事儿，就比谁都脆弱，乱的自己都不知道该怎么办了。那以后你就多让着他点。他跟我们住，你就得买房子了。要不是你拦着，早就买了。我终究还是成了你的负担。应该的。谢谢你啊。别说这个事儿了。回省里以后，我给我父母、弟弟、弟媳妇打个电话。如果婚礼就地举行，那定个时间，我让他们从北京、美国飞过来。那你也得听听他们的意见呀、啊。好。真真，这些啊，都是给你买的，你看，喜不喜欢？晨晨，还不谢谢叔叔啊！晨晨，你看这么多玩具，是吧？快去挑一个。这云锦的小孩子吧，从小守个玩具场，可能别的地方的玩具也不喜欢。没关系。那孩子，妈妈带你去玩具场买玩具好吗？好。谁教你的？老爷说，妈妈在很远的地方。他说，妈妈在美国。我猜的。所以，晨晨才学英文歌。嗯，电视里有教的。你刚刚说喜欢妈妈是吗？那你听妈妈说，妈妈要带你走，带你跟姥姥尽快离开这儿，去好多好多汽车的地方，你一定会喜欢那里的，好吗？哎呀呀呀呀呀呀！我手着火了，快控制不住了！哎，我想带晨晨回魔山。怎么了？怎么了？怎么了，晨晨？怎么了，晨晨？那个，小薇玩这游戏，我觉得挺好的，我就……啊，来来，到姥姥这儿来来。哎呀，没关系，叔叔这是跟闹玩啊！不哭了，不哭了啊！没事，没事，走，跟姥姥洗脸去啊！哎呦，这孩子。想，真的，时间长了就好了。时间长了，他总归能接受我的
时不时就会记录一下自己的心情，怕以后忘了。不知不觉就攒了一瓶儿，埋了它，再攒新的，攒满了再埋，到老的时候，看看一共有多少瓶。为什么来这儿？我不走了，我要留下来。是的。嗯、老朱，我们分手吧。老朱，直到现在我才发现，孩子的魔力有多大。一个为了荒唐而荒唐下来的孩子，我本来以为不重要，可是一个眼神，他看我的一个眼神，我就彻底被融化了。对不起。我欠孩子的，比欠你的要多。我没有权利要求他适应你。我可以适应他，我可以努力。小明，你听我说，咱们必须得趁着走。这里对他不好，会影响他的成长，你知道吗？因为我名声不好。当然知道，可是我不想输，我要在跌倒的地方站起来。这样成成长大了，就会为我感到骄傲，而不会因为我的故事恨我。其实他不是怕你，他是在排斥你。我看得出来，他是不希望除了他之外，还有你。别跟孩子争好吗？就做个朋友吧。你怎么能做到？能做这么残忍？对不起，老朱，我爱自己的。要比爱你的更多。让我抱抱你好吗？这今生今世陪你一起到老，就算是别人再好，我都不想拥抱。感情的风暴，谁又能预料？而我却深深陷入那情感的牢。说什么来生有缘，我们还会遇到。我只想拥有你现在的每分每秒，梦温暖眼角，爱却已退潮。那些过往的誓言。早已随风远飘，曾经以为天荒地老，为何结局在劫难逃？是我把爱想得太好，还是你的爱太不可靠？曾经以为天荒地老，为何结局在劫难逃？回忆撕裂火。心头烧，只剩下痛，将我紧紧拥抱。啊
。有钱了不起啊！这二百，还你。这二百，拿去干洗衣服。结局再劫难逃，是我把爱想得太好，还是你的爱太不可靠？曾经以为天荒地老，为何结局再劫难逃？回忆撕裂我心头烧，只剩下痛将我紧紧。我已无可救药。老朱，收到我短信了。恭喜你，终于把幼儿园开起来了。我妈说，我办幼儿园就是脑袋一热，其实我是考虑挺久的。我缺乏专长，就是生育倒霉伤元气，有的是体力陪孩子玩。另一方面，晨晨上学之前也有一个地方可以待，又省去掏幼儿园的钱，<笑>是不是一举两得啊？你知道我现在好多了，为什么不找我帮忙？什么？私下里我给你妈打过电话，她说你把家里钱都花光了。你别听他的，小薇，老朱，我们已经分手了。你能这么记挂我，我已经很满足了，别的真的不需要。都别小看我了啊！我第一次创业，可是做了很多功课的。少，这种家庭式幼儿园正好做补充，你信吗？招生广告已经打出去了，我保证明天一早，家长们就会乌泱乌泱全都涌过来。有惹请求，祝福你。跟你说，小雨电话里就这么一说，他说要定个五年计划，五年呐、啊，这不是随嘴就说的。他没跟那个姓华的吵架？哎呀，他不是气话，他是郑重其事的说的。他还说什么？呃，知道咱们想早点报外孙，让咱们忍忍。都三天了，没一个人来咨询。你烦不烦呐、啊？这不是闹非典了吗？人少很正常。中午了，咱们该吃饭了。没工夫。我做啊。你做的能吃吗？这话说的。不是我说的啊。我觉得，你就不适合干这个。你好，是咨询招生的吗？你可以先填个表格，要不然进里头来，咱们里面说，里面说、嗯。不是，我就是想问问光辉路往哪儿走。哦，啊，你看到前头那个路口了没有？你就顺着这条路走，然后右拐就是光辉路了。哦，谢谢啊。小薇，对我就不适合干这个，名声不好嘛，自己有一个来路不正的儿子，还想着帮别人带孩子